<笑>你的笑容很古怪啊！我觉得我还有东西没有找到，你就找找看吧。我和姨婆有点像两个考古学家，一路发掘外婆留下的遗迹。孙阿姨，您好，我不是孙玉萍，我是她的双胞胎姐姐。难怪，吓得我一大跳。您是莫卡尼吧？莫妮卡。莫妮卡，你们总经理马元还在这儿上班吗？我们能见见他吗？稍等，谢谢。应该是，啊，去年的夏天，孙阿姨到我们公司来聘任保洁员。我当时觉得年龄有点大，有些犹豫。但是没想到啊，她能做一手的好咖啡，而且又愿意兼任我们公司的茶水阿姨。那当然，我们就把她留下了。啊，我手机里啊有照片，我给你们找找看啊。做咖啡是祝美红交给她的。你外婆这职业生涯规划的可真不错。嗯孙阿姨当天就开始工作了，她特别细心，工作劲头一点都不输年轻人，尽职尽责。孙阿姨，这是你折的，她像个魔术师一样。总能为我们变换出很多意想不到的小惊喜。你的咖啡，谢谢孙阿姨，不客气。孙阿姨，给我来一杯拿铁，谢谢。孙阿姨，居然记得住我们每一个人的名字。还为我们定制了各自的专属咖啡，我们都特别喜欢它。有一个叫杨柳的姑娘，跟孙阿姨尤其投缘我去打扫。哦，我的鞋，排了一个通宵队才买的限量版。别担心，小白鞋去污渍，我有妙招。真的
送你一个礼物，我自己画的。有一阵子。他们俩人成了忘年交，十分要好。嗯。生日快乐！给你买个寿桃。谢谢周总。昨天过生日为什么不叫我呀？怕您忙，忙不忙是我的事儿，叫不叫是你的事儿啊。我错了，你是不是对我有意见？我哪敢啊！孙阿姨，哎，把桃洗一下。好的，这就来。原话组的，会议室开会，边吃边聊。行，杨柳，你这么画我怎么用啊？我觉得没什么问题啊，我都是按照您的要求在执行的。没问题，我一再强调了，人物形象要简洁有力，是，充分体现人物造型的性格特征，这没错。但是，作为一名原画师，最基本的职责就是要用尽可能简洁的造型手段来塑造动画角色呀。您说的没错。但是，好的动画形象如果没有了丰富的细节，整体形象就会显得很空洞和简单。我是想，在兼顾简约风格的同时，用线条去添加一些细节。可是，一部动画片需要大量的原画。原画能减少几根线条，就意味着将减少大量的后续工作。你发挥个人才能的同时，能不能考虑一下整个制作的其他环节呀、啊？别忘了，这不是你的个人画展，对吗？我说对不对？啊？都不说话呀？啊？先吃桃吧，人家孙阿姨不切，你们也不吃，就差喂你们了，是吧？嘴巴装音响了，啊？生怕全公司的人不知道你在吃桃是吗？都什么素质！娘娘，马上加班，说话。这么改就对了，周总。下午批评你，不生气吧？不会，工作嘛。杨柳，其实我呀，特别欣赏你，真的。你特别有自己的思想，我认为在整个公司里，你是最有才华的一个，前途不可限量。也是因为这个
我对你的要求会严格一点，不介意吧？谢谢周总鼓励，这就好。那我继续画，画吧。线条应该再简单一点，这样。周总，我去倒杯水，你喝吗？我不喝。行了，我先回去。休息。获得年度最佳动画长篇奖。我们公司的作品啊，之所以获此殊荣，周胜杰导演功不可没。周导演才华横溢，匠心独具，大家欢迎周导演上台。我认为这是我们所有卡布动画人共同的荣誉。虽然历程无比的艰辛，但是今天看来，一切都无比值得。我希望我们继续保持初心，继续创作出更加优质的动画佳作。请记住，你们每一个人都是不平凡的创作者。请我们今天的主角周胜杰导演上台玩游戏。好，那谁愿意跟周导一起搭档呢？莫妮卡，你来。我不行啊，我很笨的。行，那大家跟我们一起计时啊！好,好，我来表演，你来猜吧。这个不是啊，翻译，我不看啊，我能看啊。嗯，来，三个字，便秘。三个字，哎，不对，三个字，三个字，再来，再来。嗯。大清醒！对对对，啊，是什么？周总，今天拖你后腿了，我就是一个游戏黑洞。赖我，是我没演好。确实赖你。因为你今天穿的太漂亮了，严重的影响到了我的智商。杨亮，我真觉得你特别有魅力。住上厕所有人吐了，收拾一下。
走吧。刚才我看见我们公司有个女孩被上司性骚扰了，是怎么骚扰的呀？那个女孩去上厕所，在楼道里刚好遇见了从洗手间出来的男上司。那个男上司今天开心喝了点酒，夸了女孩几句，趁机搂了她。这算什么性骚扰？喝大了吧？怎么不算骚扰啊？他没有喝醉，他很清醒。而且，这不是他第一次骚扰这个女孩子了，只是第一次那个女孩没有意识到。那这女的肯定也不是什么纯洁小白兔吧？苍蝇还不叮无缝的蛋。你这是什么理论啊？照你的意思，是这个女孩间接引诱男上司了？那说不定啊。她平时在你们公司是不是很风骚啊？难道女人都必须要像木偶一样吗？对于男性而言，花摇柳颤就是问题。女人无论怎么样，男人都没有权利去误解和冒犯女人。那那女孩可以当场反抗啊！她是成年女性，她应该懂得保护自己。她反抗了吗？事情发生的太突然了，她当时也是懵的，怎么反抗啊？那喊人啊！打她，叫警察，找律师，这不都是办法吗？如果他连这些都没做的话，那就别说自己被人性骚扰了。停车！停车！哎哎，停车！哎哎哎，你来什么劲啊？哎！孙阿姨，我想请您帮个忙。我能帮什么忙？您能陪我去见一下律师吗？昨天您是目击证人。我到时候说什么呀？人家问你看见没有，你就说看见了就行。我也不想让您说违心的话。根据您刚才所陈述的，您的上司已经对您构成了性骚扰。这类案件最难的就是认定难、取证难，还有赔偿难。虽然您有人证，可是，在法律上，最具说服力的还是物证。而且，由于您二位彼此认识，这也降低了人证证词的可信度。您的意思是，我有可能败诉？这个最终还由法官来裁决。那如果我胜诉的话，会怎么判罚他呢？法院会根据情节的轻重来做出民事处罚，例如赔礼道歉、民事赔偿等等。在常见的案例当中，因为性骚扰没有造成实际的侵害，或者说对受害人没有造成严重的危害后果，所以一般法院只会判决施害者赔礼道歉。那我可以要求民事赔偿吗？您可以以侵犯人格权去要求精神损害的赔偿，不过很可能会因为难以衡量受害者的痛苦。很难以找到足够的证据，而无法得到法院的支持。痛苦怎么衡量啊？您的意思是衡量不了痛苦，就得不到赔偿了？我只是向二位阐述一下相关的法律规定。网上和新闻上不是有那么多被举报的侵害人，最终都被拘留的吗？那是因为舆论。那事情可就闹大了。所以很多受害者不愿意站出来，因为站出来的代价他们承受不起。
你们公司有监控吗？厕所外头没有。那你们二位是否可以考虑从公司内部来解决？公司有义务对相关事宜进行处理。宋阿姨，我不想告了。怎么又不告了？刚才律师的话你也听见了，他得不到什么惩罚的，我也不见得能告赢他。他可是动画界很资深的导演，我只是一个小小的原画师，我斗不过他的。万一事情闹大了，我在动画圈都没法混了。我男朋友已经跟我求婚了，事情要是让他知道。那麻烦可大了。那他要继续纠缠你怎么办？我也不知道怎么办。杨柳。今天晚上我带你去参加一个动画节的聚会，多认识点人，多些资源，晚上打扮的漂亮点。我特别喜欢你穿那件粉绿色的裙子，穿着特别好看。咱们六点出发，你坐我车。怎么办啊，宋阿姨？他会继续骚扰我的。你找个理由不去呢？恐怕只能这样了，走一步算一步吧。你这些人物造型什么玩意儿啊？啊？动画公司的薪水白拿的。你看看，小学生都比你画的好。想干就好好干，不想干走人。孙阿姨替杨柳打抱不平，来向我陈述了事情的经过。马总。公司一定得公正处理这件事情，不能让杨柳受欺负。您放心，我们一定会秉公办事的。但是我得先找当事人核实一下具体情况。我是亲眼看见、亲耳听到的，不会有错。那我也得调查一下，是吧？我跟他去见过律师了，律师说，顶多也就判个赔礼道歉。这种事儿啊，确实不好处理。我自己都不想当女人了。周总，你找我？啊，来，您请坐。我只想跟您说两句话。祸从口出，难得糊涂。您一个茶水，把大家伺候好就行了。我说完了，您去忙吧。小月，高杰，嗯，我想辞职。为什么呀？你现在这平台不挺好吗？那天我跟你说被上次骚扰的女孩就是我。
你给我说这么大个板子！我不知道该怎么跟你开口，遇到这种事情我也害怕呀。你害怕个鬼呀、啊！哎，搞不好是你自己主动投怀送抱的吧？他不是什么著名导演吗？没准你早就想勾引人家了，是吧？你居然能说出这种话！你是我男朋友吗？别在这给我装清白！你觉得我还能是你男朋友吗？你什么意思啊？我他妈意思大了！我现在绿头乌龟。我想辞职，请您尽快批复。孙阿姨，我刚才去辞职了。你就这么走了？现在工作可不好找。我已经把情况告诉马总了，我觉得公司会给你一个公正的处理的。你信我的，孙阿姨，不会有什么结果的。周总，我已经辞职了，你别再威胁孙阿姨了。你是来录音的吗？我没你这么小人，我已经递辞职信了。我也请律师了，你对我已经构成性骚扰，我还有目击证人，你威胁孙阿姨也会成为你的罪状之一，我已经起诉你了，而且，我跟我男朋友马上就要结婚了，我如果把事情告诉他，他来找你，事情就没这么简单。哼，有这么严重吗？我承认我是挺喜欢你的，可能是我表达的方式有些问题吧。但是我喜欢你有错吗？你和你男朋友也没有结婚，我也没有破坏什么呀。还有，我是真的非常欣赏你的才华。你相信我，你绝对可以成为一个顶级的动画美术设计。你只是缺少一个机会而已。你愿意闹？我不在意，因为我有爱你的权利孙阿姨，马总有请。哦，请进。马总，您说的那种情况，我找当事人已经核实过了
，但是你们各自的版本完全不一样，出入很大。什么意思啊？周总讲根本就没有发生您所说的那种情况，他只是跟杨柳的私人关系很好而已。杨柳也这么说？我想，大概是您误会了。怎么可能？可以找他们对质啊？孙阿姨，我也无能为力。如果您觉得有出入，您可以拿着证据直接找我们董事长去反映。你是准备用这个颜色吗？嗯，我觉得这个颜色挺好的。行。孙阿姨，你跟我来一下。您不用这么看着我，我保全自己没有任何错，我也没有损失什么呀。周总也没有对我怎么样，只是喝了点酒，一时冲动而已。发生的事一笔勾销了。宋阿姨，也谢谢你一直以来对我的援助，大家息事宁人，相安无事。就这么着吧。有些事儿你能过得去。不见得我就能过得去，是我们大惊小怪了。不过是一个男人喜欢你，表达的方式直接了点而已。我对男人有吸引力，男人被我吸引，有什么大不了的呢？他拿什么收买你了？没什么能收买我，只有我自己能收买我自己。你还是我认识那个杨柳吗？你不是个黑白颠倒的人呐、啊，是黑是白跟你没关系。说实在的，整个事情被你撞见是最糟糕的事情。你是唯一的大 bug，bug bug 你应该懂吧？我懂，就是马操驴多出我这张驴嘴来，对吧？我这头驴还真的挺倔的，不会就这么算了。随便你，反正我该说的都说了。明天你生日，我太忙去不了，提前祝你生日快乐。谢谢你啊，周总。我可是叫你了。我知道啊，干嘛？怕我记仇啊？我哪敢呀、啊，周总。孙阿姨，把蛋糕切一下，端到会议室。美如布的，会议室，开会。都到齐了啊！大家已经知道了，游乐场二马上开始筹备，因为我们的游乐场一取得了非常好的票房和口碑，所以我希望大家把上一部的创作热情继续投入到新的作品当中。同时，我也相信游乐场二肯定能再创新高。成为下一个爆款。啊，对了，同时呢，我也要宣布一件事情：游乐场二的美术总监将由杨柳担任。希望大家多多支持他的工作。来，小宁。等等啊！好，生日快乐啊！生日快乐！没事，没事，没事，没事。没事。没事。没事。没事。没事。没事。没事。没事。没事。没事。没事。没事。没事。没事。没事。没事。没事。没事。没事。没事。没事。没事。没事。没事。没事。没事。没事。没事。没事。没事。没事。没事。没事。没事。没事。没事。没事。没事。没事。没事。没事。没事。没事。没事
，你得帮我呀。那必须的，我现在就把当时的情况再陈述一遍，您可以录音。七月二十日当日，孙一平女士作为目击者，陪同当事人杨柳女士来到我律所，咨询性骚扰相关的法律维权问题。关了吧。当时杨柳女士说：“不用再听了。”苏阿姨，这个录音没什么意义的。第一，它证明不了什么；第二，现在当事人都不承认有事情发生，您只是第三人，您说，我该相信谁？您来的正好，公司呢，也正准备找您谈话。这件事情已经对周导演个人及公司。都造成了非常恶劣的影响，我们是可以追究你法律责任的。但公司对你平常工作的表现十分认可，建议呢，您主动提出辞职，这样对我们大家都有好处。董事长，我本来是好心，想要帮助杨柳，没想到现在却成了我的不是。让我的人品受到质疑。我可以辞职，但我不能不明不白的走。我代表公司正式通知您，您被解雇了。虽然游乐场一的口碑和票房都还不错，但是我觉得美术设计其实有很大的问题，创作的时候束手束脚，才华根本发挥不出来。对呀，我也这么觉得。游乐场二我不会再按这个风格来弄了，我一直都很欣赏你们几个，这次我一定会给你们最自由的创作空间，让你们尽情发挥。你们一定要给我长脸啊！嗯，放心吧，不会给你丢人的。杨柳，打扰一下，我找你有点事儿。你们先聊，别客气，随便点。嗯，好。你又来找我干什么？我们该说的都已经说了。我有新消息要告诉你。有什么用呢？这些人不还是不敢站出来吗
只敢用这种不痛不痒的方式把别人送上战场，替他们冲锋陷阵。他们一个个，却像隐形人一样，把自己保护的好好的。如果有一个人敢站出来，就会有第二个、第三个，甚至更多的。以前我觉得你是在帮我，现在我觉得你在毁我。你知不知道适可而止？你有没有想过，这些人不愿意站出来，仅仅是因为没有证据吗？你不是被骚扰的那个人，也不是亲历者。性骚扰这三个字不会刻在你的身上，你更不知道，这三个字会给人带来哪些无法想象的伤害。站出来，只会让我们的坦荡像是裸奔。阿姨啊，您已经影响到我们正常工作了，请您离开。您不要为难我好吗？请您配合我们工作。请您配合一下。放开我！放开我！我的孩子！配合一下。我的孩子您就是孙玉平吗？是。我是飞翔律师事务所的律师，受周胜杰先生之委托，就近期您对周先生的不实言论与恶意诽谤，以及该事件对周先生所造成的严重不良影响，向您致函。希望您能够慎思，并妥善对待，以免苏累。您不用害怕，您的情况我都了解。这律师函仅供通知之用。是为了告知您有被起诉诬告罪的可能，不具有真正的法律效应。明明是他们说谎。您可以反诉他们，不过，您不能自己做自己的证人。目前我们最大的问题就是取证。阿姨，您确定要跟对方抗争到底吗？我一定会抗争到底。那我先为您做一些调查的工作。然后我们再商量下一步我们该怎么应对。还有，您放心，所有的业务我们律所为您全部免费。那怎么可以呀、啊？阿姨，您就当我是为了支持您的政治。
。喂，三阿姨，你可答应我一定要稳住啊！我得告诉你一个大喜讯。什么事儿这么神秘？哎呀，杨柳和周顺杰要订婚了。皓月照双燕，吉日定良缘。尊敬的各位亲朋好友，欢迎大家在百忙之中前来参加周圣杰先生和杨柳女士的订婚宴。水是生命之源，爱是永恒动力。让我们一同见证和祝福他们含苞待放的幸福之花。在爱情甘露的滋养下，早日。怎么停电了？怎么搞的？电了。外婆搞砸了订婚宴。周圣杰和杨柳不欢而散，各奔东西。您说外婆当时举着牌子，是站在哪儿？真酷，简直像个斗士，我瞬间路转粉。是不是心疼你外婆了？她是自作自受。如果当时您也在场，您会跟外婆站在一起，还是会把她拉走？我才不会站在那儿呢，一定把她拉回家关起来。啊？您不是平时一直挺飒的吗？怎么今天我感觉你跟外婆像是掉了个儿呢？你外婆那不是傻，那是傻。她不知道自己多大岁数了吗？她忘记自己已经走过一次鬼门关了，抵制性骚扰，轮得到她一个老太婆去做吗？为了这样一些人，颜面扫地，简直愚不可及。我今天第一次感受到，姨婆心疼她妹妹了